சபையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம் தன்பெண்டு தன் பிள்ளை சோறு வீடு சம்பாத்தியம் அவையோண்டு தான் ஒன்றான் போல் சின்னதொரு கடுகு போல் உள்ளங்கொண்டு தெருவோர்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன் இதான் இன்று இன்றைக்கு இருக்க இருக்கும் சமூகத்து நிலை இந்த சூழ்நிலையில் தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் கொண்டு நமது ஏபிஎன் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜி லக்ஷ்மிபதி நைன்டி எயிட் இஎன்ஐ ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியமான வாழ்வு இதை பற்றி உங்களிடம் ஒரு சின்ன கலந்துரையாக வந்து வந்திருக்கிறேன் ஆரோக்கியமான வாழ்வு இதற்கு முதற்படி தேவை உணவு அடுத்தது உடற்பயிற்சி அடுத்தது உறக்கம் அடுத்து சுற்றுச்சூழல் இதில் முதன்மையாக இருக்கிறது உணவு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றை உலகு இறைவன் உலகுக்கு முதன்மையானவன் தமிழுக்கு ஆ முதன்மை எழுத்து உணவுக்கு அரிசி முதன்மையானது அரிசி என்று கூடும்போது நெல் அரிசி மட்டுமன்றி நம்முடைய சிறுதானிய அரிசிகளும் சேர்த்து தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் ஸோ நான் கடந்த தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இன்ஜினியரிங் முடித்த பிறகு எனது தந்தையார் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு சின்ன ரைஸ் மில் அது ஸோ அதை தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு நான் தொழிலில் இறங்கி கடந்த பத்தொம்பது ஆண்டுகளாக அரிசி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இது படிப்படியாக கடந்த ரெண்டாயிரம் வருடத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருடம் வரைக்கும் படிப்படியாக மாடர்னைசேஷன் ஸோ நவீனப்படுத்தி அதை இன்றைக்கு ஒரு முழு ஹைடெக் ரைஸ் ப்ராசஸிங் பிளான்ட்டாக மாற்றி மாற்றிவிட்டேன் ஸோ இந்த பிளான்டின் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி டன்ஸ் பர் டே இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி டன்ஸ் பர் டே பேட்ச் ப்ராசஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் பேட்ச் ப்ராசஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டே அண்ட் நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் இதில் ஸோ இந்த என்னுடைய அரிசி ஆலையில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அரிசி வந்து புழுங்கல் அரிசி பச்சரிசி ஸ்டீம் அரிசி ப்ரவுன் ரைஸ் அதான் நம்ம சொல்கிற கைக்கூத்தல் அரிசி அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் அரிசி வெரைட்டிஸ் நம்மளுடைய பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் ஸோ இதை பற்றி விரிவாக சொல்லு சொல்வதற்கு முன் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு கலந்துரையாக வச்சுக்கலாம் எத்தனை பேர் நம்மிடம் புழுங்கல் அரிசி சாப்பிடுங்க சும்மா ஜஸ்ட் சொல்லுங்கள் புழுங்க அரிசி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே பச்சரிசி சார் ஸ்டீம் ரைஸ் ஸ்டீம் ரைஸ் ஆ சொல்கிறேன் சார் தெரியல இது எதுவுமே சாப்பிடாதவங்க ஒவ்வொரு அரிசியின் தயாரிப்பு முறைகளை உங்களை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது மட்டுமின்றி என்னுடைய அலைட் ஆக்டிவிட்டீஸாக நான் வந்து மில்லட்ஸ் முக்கியமாக மில்லட்ஸ் செக்கு ஆயில் ஸோ நம்முடைய பாரம்பரிய விஷயங்களை நான் முக்கியமாக கருத்தில் கொண்டு செய்ய செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுக்கு முக்கிய காரணம் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவை இந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்கிறது அது இது அது மட்டுமின்றி நமக்கு வர வேண்டிய ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதை வந்து கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது ஸோ இதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்பாக சரி சரி சார் அது பழைய ஃப்ளோ வந்து சார் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஓகே சார் சார் முதலில் அரிசி உற்பத்தி எப்படி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றது விரிவாக சொல்லிவிடுகிறேன் என்னுடைய அரிசி ஆலையில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் பாலர் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் எங்களை அரிசி உற்பத்தியில் நீ நவீன அரிசி ஆலையில் ப்ரெஷர் பாலர்ன்றது முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் ஸோ என்னுடைய அரிசி ஆலையில் இருப்பது த்ரீ டன் ப்ரெஷர் பாலர் ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்துவது ஹஸ்க் எங்களிடம் கிடைக்கக்கூடிய ஹஸ்க் அப்புறம் ஃபயர்வுட் பற்றாக்குறைக்கு ஃபயர் கூட பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தும் எங்களுக்கு ஃபீட் வாட்டர் எஸ்எஸ் டேங்க் எஸ்எஸ் வெட் பாட்டம்ஸ் எஸ்எஸ் சிம்னி ஐடி ஃபேன் எப்டி ஃபேன் அனைத்தும் எங்களை இருக்கிறது ஸோ எங்கள் ரைஸ் மில்லின் இதையும் ப்ரெஷர் பாலர் ஸோ இந்த ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறது தான் நாங்கள் வந்து நெல்லை அவிக்கிறது நெல்லை காய வைக்கிறதும் ஸ்டீம் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மூலயமாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது இப்போ நாங்கள் நெல் கொள்முதல் பண்ணிக்கிறோம் நேராக விவசாயிகள் வந்து கொள் கொள்முதல் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்ததுக்கு மார்க்கெட் கம்பெனிஸில் நெல் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ இதை கொள்முதல் செய்த உடனே அந்த நெல்லை சுத்தப்படுத்தி காய வைத்து நாங்கள் வந்து இருப்புக்கு கொண்டு சென்று விடுவோம் ஏன் இருப்புக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னவென்றால் நெல்லுக்கு உறக்க நிலை என்பது மிக மிக அவசியம் ஏன்னால் உங்களுக்கு பழைய அரிசியாகும் போது தான் அதில் சுவை மனம் அனைத்தும் கிடைக்கும் ஸோ அரிசியோடைய அடிப்படை குண குணாதிசயங்கள் ஒன்று 
ஸோ நெல்லில் வரக்கூடிய சாண்ட் ஸ்டோன் டஸ்ட் அதில் பதிர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ பேடிக் கிணறு மூலயமா அது அதை செய்துக்கிறோம் அடுத்து அதை சுத்தப்படுத்தி நேராக ஸ்டோரேஜ் மென்ஸுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் பேடி ஸ்டோரேஜ் மென்ஸு பேடி ஸ்டோரேஜ் மென்ஸுக்கு அப்புறம் நாங்கள் பார்பாலிங் டேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ பார்பாலிங் டேங்க்ஸ் தான் இது வந்து ப்ராசஸ் உங்களுக்கு வந்து வேறு அரிசி முறைகள் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு புழுங்கல் அரிசி ஸ்டீம் ரைஸு ஸோ அனைத்து வகைகளையும் பார்பாலிங் டேங்க்ஸ் மூலிமாக தான் நாங்கள் செய்வது எப்படி அந்த அந்த விரிவாக்கங்களை பிற்பாடு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் So, we have two sets, 25 tons capacity, we have two sets in the two sets. So, we will use the paddies and the nail and the conveyor to the conveyor. Then, we will use the fluidized bed dryer. First, we will cook the nail and we will use the fluidized bed dryer to the drying. We will use the steam exchanges, blowers and elevators. So, we will use the LSU port dryers. LSU is the Louisiana State University. We will use the LSU port dryer to the LSU port dryer. So, we are doing multiple drying. In the March, we have almost 30 to 35 degree percentage. That is, we are doing multiple stages of drying. So, first dryer, second drying, third drying, we are doing multiple stages of drying. So, we are doing multiple stages of drying. So, we are doing multiple stages of drying. So, this is tempering. There are thermal breakages. In the RC, there are thermal breakages. In the RC, there are thermal breakages. We are using multiple stages of tempering bins. So, in the RC, இந்த செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே நாங்கள் வந்து பாயிலிங் செக்ஷன் அப்படின்னு பாயிலிங் செக்ஷன் ஸோ நெல் வந்து அறவைக்கு தயாராக கொண்டு செல்லக்கூடிய விஷயம் அடுத்து மில்லிங் அந்த நெல்லை அறவை செய்வது மில்லிங் யூனிட் ஸோ எங்களோட மில்லிங் யூனிட் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டன்ஸ் பர் அவர் மில்லிங் யூனிட் அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய மிஷினரிக்கு வந்து திருப்பியும் மறுபடியும் வந்து நெல்லில் இருக்கும் கல் மண் அனைத்தையும் நீக்கிக்கிறோம் அடுத்தது ரப்பர் ரோல் ஷெல்லர் ஸோ டிஹெஸ்கிங் நெல்லிலிருந்து உமியை பிரிக்க பிரிப்பதற்காக டிஎஸ்கிங் யூனிட் இதில் ஒரு ஆஸ்பிரேட்டர் உண்டு இந்த ஆஸ்பிரேட்டர் தான் உமியை வந்து நேரடியாக பாய்லருடைய ஸ்டோரேஜுக்கு ஹஸ்காக கொண்டு போய் சென்று விடும் அதை நாங்கள் வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்திக்கிறோம் அடுத்தது பேடி செப்பரேட்டர் இந்த பேடி செப்பரேட்டருங்கிறது உங்களுடைய ப்ரவுன் ரைஸையும் பேடியும் திருப்பியும் பிரிக்கும் ஒன்ஸ் டிஎஸ்கிங் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்கக்கூடியது ப்ரவுன் ரைஸ் அன்பாலிஷ்டு ப்ரவுன் ரைஸ் உங்களுக்கு உமியை நீக்கி விட்டிங்களா அதில் தான் பிராண்டு மற்ற அனைத்து சத்துக்களும் நிறைந்திருக்கிறது அதன் மேற்பரப்பில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹல்லர் ஒன் இதெல்லாம் பாலிஷிங் பிராயன் லேயரை வந்து தீட்டக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லர் டூ அடுத்த ரைஸ் ஒயிட்னிங் மிஷின்ஸு ஸோ மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸில் நிறைய ஒன் டூ ஒரு சில்கி பாலிஷர் இன்றைக்கி வந்து சில்கி பாலிஷர் ஸ்மூத்தான அரிசி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இன்றைக்கி கமர்ஷியல் மார்க்கெட்டில் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இந்த நவீனமான இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது இதில் ஏற்கக்கூடிய குரணைகளை பிரிப்பதுக்கு ஷிஃப்டர்ஸ் ரைஸ் ஷிஃப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் செகண்ட் திருப்பியும் அரிசியில் சின்ன சின்ன கற்கள் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தால் அதையும் நீக்குவதற்காக திருப்பி டீஸ் டோனர் பண்ணுறோம் அடுத்து ரைஸ் கிரேடர் பெரும் குருணைகளை பிரிப்பதற்காக ஃபைனலாக ரைஸ் கலர் சாட்டர் அரிசியில் ஏற்படக்கூடிய பழுப்பு கருப்பு அனைத்தையும் நீக்கி அதை வந்து பேக்கிங்காக ரெடி பண்ணுறோம் இதுக்கு ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸ் ஏர் ட்ரையர் அனைத்தும் தேவை ஸோ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து நேராக ஸ்டோரேஜ் பின்ஸுக்கு வந்த பிறகு ஃபைவ் கேஜஸ் டென் கேஜஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸ் ஃபிஃப்டி கேஜஸ் செவன்டி ஃபைவ் கேஜஸ் இப்படி பேக் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது இன்றை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன அரிசி ஆலையில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதில் என்னென்ன அரிசி இன்றைக்கி தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நாம் ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்மளுடைய உணவில் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் அரிசி உணவை சார்ந்து தான் நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்னென்ன அரிசி நாங்கள் தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து டபுள் பாயில்ட் ரைஸ் இந்த டபுள் பாயில்ட் ரைஸுங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் வர்றது அத்தனையுமே டபுள் பாயில்ட் ரைஸ் தான் பிடிஎஸ் ரைஸ்ன்னு சொல்கிறது எல்லாம் அனைத்துமே அடுத்து நீ கமர்ஷியலாக நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது அனைத்துமே சிங்கிள் பாயில்ட் ரைஸ் சிங்கிள் பாயில்ட் ரைஸ் அடுத்தது பச்சரிசி ரா ரைஸ் இந்த ஸ்டீம் ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ டபுள் பாயில் ரைஸுங்கிறது எப்படி நம்ம தயார் பண்ணுறதுனா ஒரு நம்ம ரா பேடியை வந்து ஹாட் வாட்டர் ஸ்வோக்கிங் ஒரு எயிட்டி டிகிரியில் ஹாட் வாட்டர் ஸ்வோக்கிங் பண்ணி அந்த வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டீமிங் பண்ணுவோம் ஸோ டபுள் பாயில் இது வந்து டபுள் பாயில் ரைஸ்க்கு இன்றைக்கி வந்து யூனிவர்சல் பேட்டர்னாக இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய அடிப்படையாக இன்றைக்கு பெரும்பாலான உலக நாடுகள் இதைத்தான் கடைப்பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் டபுள் பாயில் ரைஸில் பட் அடுத்து சிங்கிள் பாயில் ரைஸ் சிங்கிள் பாயில் ரைஸ் இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹிட்டான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி அன அநேக அரிசியாலைகள் இதைத்தான் தயார் தயாரித்து
மாய்ச்சரை வந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்கிற மாய்ச்சரை ஒரு நைன் பர்சன்ட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி ட்ரையர் மூலயமா நேராக மில்லிங்கு கொண்டு போகிறது இந்த ஸ்டீம் ரைஸ்ங்கிற விஷயம் வந்து இன்றைக்கி பிரபலமாக இன்றைய மார்க்கெட்டில் அதிகப்படியாக முக்கியமாக தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கொண்ட ஒரு அரிசி அது அந்த அரிசி முக்கியமாக அதிகமாக தயாரிக்கப்பட வருது ஆந்திரா கர்நாடகாவில் தான் இன்னைக்கு சென்னை போன்ற நகரங்களில் அதிகமாக இந்த அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஏனென்றால் முக்காவாசி பேருக்கு நாம் வாங்குவது புழுங்கல் அரிசியா ஸ்டீம் அரிசியா என்பதே தெரியாது இந்த ஸ்டீம் அரிசியை புழுங்கல் அரிசி என்பே கொடுப்பார்கள் காரணம் இந்த ஸ்டீம் அரிசி உங்களுக்கு நைஸாக இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய தேவையை ஒரு கடைக்கு செல்லும் போது நைஸான அரிசி கொடுங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேட வருது அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க நைஸான அரிசி வேணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் போகும்போது ஸோ இந்த தயாரிப்பு முறையை வந்து இன்றைக்கி வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ ஸ்டீம் அரிசிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கூடுமான வரைக்கும் கர்நாடகா ஆந்திரா பகுதியிலேருந்து அதிகமாக இங்கே கொண்டு வரப்படுகிற ஒரு அரிசி இங்கேயும் தயாரிப்புக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம் பட் இந்த விஷயத்தில் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நாலு வெரைட்டி நான் உங்களுக்கு அரிசியை சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி ஜென்ரலாகவே எல்லாருமே வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயில் ரைஸ் தான் கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ரா ரைஸ் கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நான் சாப்பிட்ற அரிசி ஆரோக்கியமானதா இந்த கேள்வி வேணும் ஏன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு இந்த அரிசி எனக்கு உடன்படுகிறதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய நெல் வெரைட்டிஸ் என்னென்ன நம்ம நெல் வெரைட்டிஸ் நம்மளுடைய அட் ப்ரெசன்ட் என்னென்ன இருக்குன்னா நாட்டு வெள்ளை பொண்ணி ராஜபோகம் டீலக்ஸ் பொண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் இன்றைக்கி நம்ம கரண்டில் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரகங்கள் இத்தனை ரகங்கள் இருக்கிறது பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நான் ஆரோக்கியமான அரிசி எனக்கு எப்படி எந்த அரிசி எனக்கு நாலு வெரைட்டி இருக்குது இது எந்த அரிசி எனக்கு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஸ்டீம் ரைஸ் வந்து எந்த ரைஸ் வேணால் ஸ்டீம் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ பச்சரிசிக்கும் ஸ்டீம் ரைஸுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அனைத்துமே தீட்டப்பட்ட அரிசிகள் தான் இந்த தீட்டப்பட்ட அரிசிகள் எது பெஸ்ட்டு டபுள் பாயில் ரைஸுக்கு நம்ம பழக்கப்படலை உணவு பழக்க வழக்கம் நமக்கு வரலை ஏன்னா அது ரேஷன் அரிசி என்ற ஒரு உணர்வுக்கு நம்ம போயிட்டோம் இந்த சிங்கிள் பாயில் ரைஸில் இன்றைக்கி வந்து இந்த நான்கு வெரைட்டியில் சிங்கிள் பாயில் ரைஸை கொஞ்சம் பிரதானமாக வைக்கலாம் காரணம் என்னவென்றால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னிருக்கேன் நான் ஸோ நெல்லை ஊற வைத்த பிறகு ஸ்டீமிங் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஸ்டீமிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸ்டீமிங் என்ற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் அந்த விஷயத்தில் ஏன்னா நெல்லை ஊற வைத்து பண்ணுவது அதுக்கு வந்து ஜலடனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னா நம்மளுடைய உங்களுக்கு தெரியும் அரிசியோட அவுட்டரில் தான் வெளிப்புறத்தில் தான் உங்களுக்கு பிரானு உங்களுடைய அனைத்து சத்துக்களும் விட்டமின்ஸ் அனைத்து சத்துக்களும் நிறைந்திருக்கிற ஃபைபர் இது அனைத்தையும் ஓரளவுக்கு நிறைந்திருக்கக்கூடிய வந்து அவுட்டர் ஏரியா தான் ஸோ ஸ்டீமிங் பண்ணும்போது இத்தனை சத்துக்களும் உள்நோக்கி செல்லும் ஸோ இட் பெனிட்ரேட்ஸ் இன் டு த எண்டோஸ்போம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நாங்கள் வந்து ஜெலடனைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலயமாக தான் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஏன்னா அது இன்றைக்கி அரிசி உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன சார் ஆல்மோஸ்ட் சார் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி கிராம் இன்றைக்கி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன சார் பெருசாக மாற்றம் ஏற்பட்ட போது நான் ஐயம் ஏற்படலாம் அதுக்கு நான் பிற்பாடு வருகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸை சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸை பெனிட்டேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸை மாறும் ஏன்னா உள்நோக்கி சென்று விடுகிறது உங்களுடைய ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து அந்த நெல்லை காய வைத்து அரவைக்கு போகும்போது பல பாலிஷிங் மெத்தட்ஸில் போகும்போது அது தேட்டி எடுத்துடுறோம் தேட்டி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு பிராண்ட் போயிடுது பை ப்ராடக்ட் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக பிராண்ட் தவிடு ஸோ இந்த தவிடு தான் இன்றைக்கி ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்காக கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பிராண்ட் ஆயிலுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளுடைய கன்சம்ஷனில் ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா மிக மிக முக்கியமான ஒரு பை ப்ராடக்ட் அது நம்முடைய ஆயில் பிராண்ட் ஆயிலுங்கிறது பட் நம்ம நம்மளுடைய கன்சம்ஷனுக்கு வராத ஒரு வந்து ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அதோடைய விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அந்த ஒரு விஷயம் அடுத்து இதில் இன்னொரு சில பை பை ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாங்கள் வந்து கொடுக்குறது அந்த சாஃப் பதர்னு சொல்லுவோம் பதர் வந்து மாட்டுக்கு ஒரு நல்ல தீவனம் அது இதில் வந்து பிளாக் ரைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கலர் சாட்டிங்கில் பிளாக் ரைசஸ் அந்த பழுப்பரிசி இது அத்தனையும் கேட்டல் ஃபீட்ஸுக்கு போகும் கோழி பண்ணைகளுக்கு மாட்டு பண்ணைகளுக்கு இது வந்து தீவனமாக சென்று விடும் ஸோ அத்தனை பை ப்ராடக்ட்ஸும் இதுக்கு போயிடுது ஸோ இந்த நாலு வெரைட்டியில் சிங்கிள் பாயில் ரைஸ் தான்
இப்போ இந்த நாலு அரிசியில் நான் எடுத்துக்கலாம் பாயில் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஆரோக்கியமான விஷயம் ஓரளவுக்கு ரைட்டு இந்த ஆரோக்கியமான விஷயத்தில் வந்து நான் வந்து என்ன வெரைட்டி எடுத்துக்கலாம் என்ன வெரைட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா என்ன மெத்தடில் நான் பார்த்துட்டேன் என்ன வெரைட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து வெரைட்டிக்குமே ஹைப்ரிட் வெரைட்டிகள் தான் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி அனைத்துமே ஹைப்ரிட் வெரைட்டி தான் அது இல்லாமல் சென்னை போன்ற நகரங்களில் வந்து அதிகமாக புழுங்கல் அரிசியும் ஸ்டீம் அரிசியும் நிறையா இருக்குது புழுங்கல் அரிசி இன்றைக்கி வரக்கூடிய அனைத்துமே சோனா மசூர் என்ற ஒரு வெரைட்டி தான் வந்து பிரதானமாக சென்னை மார்க்கெட்டில் வருது சோனா மசூர் என்றது தெலுங்கானா பகுதியில் வடக்கு கர்நாடகா பகுதியில் விளையக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி அது ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி அது ஸோ மக்களிடம் நைஸாக இருக்கிற ஒரு அரிசி வரவேற்பு இருப்பதால் வணிகர்களும் அரிசியால் எதிர்வர்களும் அதைத்தான் வாங்கி புழுங்கல் அரிசியாக தயார் பண்ணி விற்று கொண்டிருக்கிறார் பட் ஆனால் இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் அதில் முக்கியமாக அந்த ஒரு சோனா மசூர் என்ற ஒரு வெரைட்டிக்கு கண்டிப்பாக அதிகமாக ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூரியா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அது தேவையில்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ ஆர்கானிக் கிடையாது பெஸ்டிசைட்ஸும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இப்படி இந்த சூழ்நிலையில் நான் அரிசியை வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல வெரைட்டியாக எப்படி எனக்கு வேணும் நல்ல வெரைட்டியாக கிடைக்கும் அப்படின்னும் போது இந்த நாட்டு வெள்ளை பொண்ணுன்ற ஒரு வெரைட்டி நம்மள்ட்ட இருக்குது சார் நாங்கள் பல வெரைட்டி பண்ணாலும் நாட்டு வெள்ளை பொண்ணைக்கு தான் முக்கியத்துவமாக கொடுத்து செய்கிறோம் இந்த வெரைட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன அதை நம்ம ரிசர்ச் சென்டர் கொடுத்து முப்பத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இந்த கிராப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சம்பா பட்ட கிராப் அது நம்மளுக்கு ஆடிப்பட்டத்தில் ஆரம்பித்து மே ஆகஸ்ட் அந்த ஜூலை ஆகஸ்டில் ஆரம்பித்து ஜனவரி மாதம் அறுவடை பண்ணக்கூடிய கிராப்பு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நூற்றறுபது நாட்கள் கொண்ட கிராப்பு ஏன் அதை குறிப்பாக சொல்கிறேன்னா நம்முடைய பாரம்பரிய நெல் அனைத்துமே நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி எழுபது நாள் கொண்ட கிராப் பாரம்பரிய நெல் நான் சொல்கிறது பாரம்பரிய நெல் அனைத்துமே ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த நெல்லுக்கு வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு வந்து இட் க்ரோஸ் பெட்டர் அண்டர் நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா இந்த நெல்லுக்கு பூச்சி மருந்தோ உரமோ தேவைப்படாது இந்த நெல்லுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு விவசாய இடமும் நீங்கள் கேளுங்க எந்த ஃபார்மாட்டை கேட்டாலும் சரி ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஸ்டேஷனில் கூட கேளுங்க நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அவங்களோடவும் நீங்கள் இங்கே வந்து என்கொயரி பண்ணலாம் இந்த நாட்டு வெள்ளை பூண்ன்ற ஒரு வெரைட்டிக்கு பெஸ்டிசைட்ஸோ யூரியாவே தேவைப்படாது இட்ஸ் ஆனுவல் கிராப் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி அது ஸோ இப்படி ஒரு நம்ம மண்ணில் அந்த நம்ம மண்ணில் நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு வந்து ஆகஸ்ட்லேருந்து ஜனவரிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் கிளைமேட் இருக்கக்கூடிய டைம் அது அதிகமாக நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இருக்கக்கூடிய டைம் அது அது இல்லாமல் நமக்கு வெள்ளம் வரக்கூடிய பீரியட் அது ஸோ இந்த கிராப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய டாலாக இருக்கும் நம்ம உள்ளே போயிட்டோன்னா நான் இருக்கேன்னா தெரியும் அந்த அந்த ஃபீல்டில் நான் தெரிய மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு டாலாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாரம்பரிய நெல் வெரைட்டி அனைத்துமே எல்லா கிராப்புகளும் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் கொண்டது ஏனென்றால் இயற்கை இந்த தட்ப வெட்பலை தங்கக்கூடிய லெவலுக்கு தன்னுடைய தற்காத்து கொள்வதற்க இங்கே இருக்க ஏற்படும் வெள்ளம் அனைத்தையும் தற்காத்துக் கொள்வதற்காக அருமையாக படைக்கப்பட்ட விஷயம் தான் பாரம்பரிய நெல்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நெல் வந்து நாட்டு வெள்ளை பொண்ணி இது இன்றைக்கி நாட்டு வெள்ளை பொண்ணி கரெக்டாக விவசாயிங்களுக்கும் சரி கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் வேல்யூ கமர்ஷியல் வேல்யூ இப்போ இன்னைக்கு நான் நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் நிறைய நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பட் கமர்ஷியல் வேல்யூன்றது நாட்டு வெள்ளை பொண்ணைக்கு இன்றைக்கி இருக்கிறது பட் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை பட் இந்த விஷயத்தில் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் நாட்டு வெள்ளை பொண்ணி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இதை எப்படின்னு ஆரோக்கியமாக அப்படியே எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு நம்ம வந்து நாங்கள் பாலிஷ் ரைஸாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கமர்ஷியலாக பட் இதான் வாங்க கைக்குத்தலாக கொடுக்குறோம் ப்ரௌன் ரைஸ் ஸோ ப்ரௌன் ரைஸாக இருக்கும்போது இதை நாங்கள் என்ன பண்ணிடுறோம் ப்ராசஸ் அதே சேம் தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வந்து சிங்கிள் பாயில் ரைஸ் எப்படி நான் தயார் பண்ணணும் அதே ப்ராசஸ் தான் பட் அதே சமயம் நம்ம அரவைக்கு வரும்போது நாங்கள் அப்போ என்ன மில்லிங் பண்ணும்போது டீஹஸ்கிங் பண்ணி என்டையர் ப்ராசஸும் பைபாஸ் பண்ணிடுறோம் டீஹஸ்கிங் பண்ணுறதோட பாலிஷிங் எல்லாமே பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக கிரேடிங்கு தென் ஷார்ட்டிங் ஸோ இதுதான் நாட்டு வேலை பண்ணியோடைய நாங்கள் கைக்குத்தலாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அது ஏன்னா மற்ற அரிசிக்கு தேவையான ப்ரௌன் ரைஸுக்கு தேவையான அனைத்து குணங்களும் இதுக்கு பொருந்தக்கூடிய விஷயம் இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக நம்ம எளிதாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதோட நேச்சர் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது இந்த அரிசி
ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்டுங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வெரைட்டிக்கும் ஒரு யூனிக் கேரக்டர் உண்டு நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு எந்த ஒரு அரிசியும் சரி எந்த உணவும் சரி அதை வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷனை தான் பார்க்குறோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எழுபத்தஞ்சி கிராம் இருக்குது நூறு கிராமில் இதில் வந்து பாயிண்ட் டூ கிராம் தான் ஃபைபர் இருக்குது இதில் வந்து விட்டமின் வந்து பி வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது காம்போசிஷனாக பார்க்குறோம் பட் ஆனால் ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்டுங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் ரிசர்ச்சர்ஸும் இதை அங்கீகரித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களும் இதுக்காக பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறன அது மட்டுமன்ற நம்மளுடைய பாரம்பரிய நெல்கள் அனைத்துலேயுமே ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்டு தான் ஸோ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு யூனிக் மெடிசன் வேல்யூ உண்டு நம்முடைய ரெகுலர் நம்மளுடைய சத்து இல்லாமல் ஒவ்வொரு மெடிசன் வேல்யூ உண்டு ஸோ இந்த அது அது மட்டுமன்ற இந்த வெரைட்டியில் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் நாட்டுப்பொல்லி நாட்டுப்பொண்ணியோடைய வெள்ளப்பொண்ணியோடைய உணவை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அந்த உணவுக்கு டேஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ளேவருக்கும் அது ஒரு தடவை சாப்பிட்டாங்கன்னா திருப்பியும் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாகிடுவாங்க அது மாதிரி ஒரு குணாதேசியம் அது கொண்டு ஸோ இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன நாங்கள் எங்கள் எங்கள் ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கும்போது அரிசி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்தவருக்கு அதுக்கு ஃபியூமிகேஷன் பண்ணுறதில்ல அதுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி வணிக ரீதியாக கொடுக்கும்போது சீக்கிரமாக இன் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபியூமிகேஷன் வந்து பண்ணிவிடுவாங்க நாங்கள் ஃபியூமிகேஷன் பண்ணுறது கிடையாது முக்கியமாக இந்த நாட்டு வேலை பண்ணிக்கு அடுத்தது உணவு பழக்க வழக்கத்தை நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குது சார் எனக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பெட்டராக என்ன பண்ணுறோம் நைஸான ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு வருது ஸோ நைஸ் ஆர் வைஸ் ஸோ நாம் வந்து ஒரு வயசான ஒரு ஃபுட்டை எடுத்துக்காமல் நைஸான ஒரு ஃபுட்டை எடுக்கிறது வந்து எவ்வளோ நம்மளுடைய ஒரு நம்மளுடைய ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவலில் நாம் வந்து எந்தளவுக்கு கொண்டு போகிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்ம சீர்குலைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய மனப்பான்மை டுவர்ட்ஸ் ஃபுட்டு மாறணும் அடுத்தது நம்ம உணவு பழக்கத்தில் வந்து உணவை மென்று சாப்பிட வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் நைஸாக போகும்போது நீங்கள் சோழ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க கிட்டன்ட்டு சோழவும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது தான் ஃபோனில் இருப்போம் இல்லை டிவியில் இருப்போம் ஸோ நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து முழு கவனமும் ஏன்னா படைக்கப்பட்டால் அனைத்து உயிரினங்கள் மனிதன் மட்டும்தான் இந்த காரியத்தை செய்கிறோம் எந்த உயிரினங்களும் அதை செய்வதில்லை தன்னுடைய வேலைகள் மட்டும்தான் கவனமாக இருக்கும் உணவுனா உணவை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது உணவு உண்ணும் போது வாயை மூடி உணவு உண்ண வேண்டும் வாயை திறந்து உணவு உண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் வாயை மூடி உணவும் போது தான் உங்களுடைய சரி ச உங்களுடைய செலவா செக்ரேஷன்ஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் சிலவா மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் எலக்ட்ரோலைட்டு ஒரு லிப்ளிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது சாப்பிடும் போது தண்ணி இல்லாமல் நம்மளால் சாப்பிட முடியல இன்றைக்கி அடிப்படை தவறு நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம அடிப்படையான ஒரு தவறாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாற்றம் வரணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற அனைத்து கேஸ்ட்ரோ ப்ராப்ளத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை ப்ரொலாங்கான இந்த ஒரு ஹேபிட் வந்து ஒரு பத்து வருஷமோ ஒரு பதினஞ்சு வருஷமோ இந்த ஹேபிட்டில் அவங்க இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஏற்பட்டு விடும் இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு ஸோ ஏஜும் உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் தான் இது டிஃபைன் பண்ணும் இதில் ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் கிடையாது ஸோ அடுத்தது உங்களோட மேண்டிபுல ஜாஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகும்போது சலைவா சிக்ரேஷன் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு உங்களுடைய டைஜஷனுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அப்படி சாப்பிடும் போது நீங்கள் தண்ணீரை தேடி போக மாட்டீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு லூப்ரிகேட்டர் உங்களுக்கு உங்களால் முழுங்க முடியல அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா சோலோ பண்ணுறீங்க சோலோ பண்ண சோலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு லூப்ரிகேஷன் தேவை அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம உணவு பழக்கத்தில் அடிப்படையான ஒரு தவறு அது அப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம சஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கணும் நம்ம லக்ஸுரியான ஒரு ஃபுட்டை நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நைஸான ஃபுட்டை கொடுங்க ஸோ நைஸான ஃபுட்டை நீங்கள் போகும்போது என்னென்னா சூவ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ முழுங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இது அடிப்படையான தவறு இதுதான் இன்றைக்கி வந்து கன்சியூமர்கிட்ட ஏற்படுற ஒரு விஷயம் அதை வந்து கார்பரேட்டுகளும் சரி வணிகர்களும் சரி ஈஸியாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்முடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இன்னொன்று தமிழகம் போன்ற தென்னிந்தியாவில் வந்து இட்ஸ் எ ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் நமக்கு வந்து ஒரு ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் ஆல்மோஸ்ட் பத்து மாதங்கள் வந்து பத்துலேருந்து பதினோரு மாதங்கள் ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் இருக்கிற விஷயம் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது டிகிரி வரைக்கும் வேறு ஆகிற ஒரு விஷயம் இந்த டெம்பரேச்சரில் எது பெஸ்ட்டாக சர்வே ஆகுதோ சார் ரீஜனல் ஸ்பெசிஃபிக் நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர்ஸில் எது பெஸ்ட்டாக சர்வே ஆகுதோ அதை சார்ந்து உன்னுடைய உணவு பழக்கம் இருக்கும் வகையில் உன்னுடைய ஆரோக்கியம் காக்கப்படும் இதுதான் அடிப்படை விஷயம் இதை வந்து ஒரு பேச்சுக்காகவோ சொல்லவே இல்லை இது எப்பேற்பட்ட இன்றைக்கி
நம்மிடம் உள்ள அனைத்துமே மேன்மையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம அங்கீகரிக்காத பட்சத்தில் நம் மனதில் மாற்றம் வராத பட்சத்தில் நம்முடைய உணவு பழக்கம் மாறாத பட்சத்தில் ஆரோக்கியம் என்பது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கும் இல்லை எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ இதன் பிற்பாடு உங்களுக்கு நாட்டு வெள்ளை பணி பற்றி சொன்னேன் உங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு ஏன் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைஸ் வெரைட்டிஸ் எடுக்கணும் போது நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்து விதமான நோய்களை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டன தொற்றா நோய்கள் இன்னைக்கு நம்ம சுற்றி பார்க்குறோம் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இல்லாத ஆட்களே கிடையாது இன்னைக்கு உங்களுக்கு கேன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது எவ்ரி வீக் ஏதாவது ஒரு கேன்சர் என்ற பேஷன் நானே சந்திச்சுட்டு இருக்கேன் கடலூர் மாதிரி மாதிரி ஏரியாக்கள் வந்து அதிகமாக சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எங்கள் மாதிரி ஏரியாவில் வந்து உணவு பழக்கமே டிஃப்ரெண்டாக மாறிடுச்சு அரிசி உணவே எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஒரு குருணை உணவுகள் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க குருணைக்கு நான் அந்த நொய் அரிசின்னு சொல்கிறேன் இல்லை நொய் அரிசியை வந்து நோய் வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த காலத்தை மாதிரி இன்றைக்கு அது ரெகுலர் உணவாக ஆகிடுச்சு அப்போ உங்கள் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் ஒரு இருபது வருஷம் நீங்கள் வந்து ஒரு நொய் அரிசியை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்களோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் அதுக்கு பழகிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்ம அரிசி உணவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நான் வந்து மில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா என்னுடைய மரபணுக்கள் அதுக்காக ட்யூன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ திடீர்னு மாறும் போது என்னுடைய டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் மாறும் கம்ப்ளீட்டாகவும் மாறும் ஸோ என்டையர் உணவு பழக்க வழக்கமே அடிப்படை அப்போது இந்த அவேர்னஸ் சுத்தமாக இல்லை நம்முடைய படிப்போ மற்ற விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்காத விஷயத்தை நம்ம அவேர்னஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு கார்பரேட்டுகளும் எந்த ஒரு விளம்பரம் போட்டாலும் சரி எனக்கு எனக்கு சின்ன ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர் இருக்குது ஏன்னா நான் ரெகுலராக கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுட்டு இருப்பேன் என்ன அவங்களுடைய இன்ட்ர இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும்போது இன்றைக்கு புதிதாக ஒரு விளம்பரம் வரும் அடுத்த ஐந்துவது நிமிடம் என்னுடைய கடையில் வந்து அந்த பொருளை கேட்பார் அது அழகாக பாக்கெட் பண்ணப்படும் அழகாக வர்த்தகம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதில் ஆரோக்கியன்ற விஷயத்தை கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறது இல்லை இதை படித்தவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறதா வருத்தமாக ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஆரோக்கியம் என்ற விஷயம் நான் என்ன அரிசி சாப்பிட்றேன்றது புழுங்கலரிசி சாப்பிட்றேன் பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்ல மாறும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ புழுங்கலரிசியும் சொன்னோம் பட் எத்தனை பேருக்கு என்ன அரிசி சாப்பிட்டோன்னு கண்டிப்பாக யாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லை பொன்னின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க பொன்னின்றது காமன் நேம் அது எந்த அரிசியும் பொன்னின் காமன் பேர் வச்சுருவாங்க பட் அது வந்து ஆனால் மொத்தம் நம்மளுடைய வாட்ச் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பிராண்டட் வாட்ச் அது என்ன என்ன பிராண்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் நம்ம ஷர்ட் வந்து ஒரு நல்ல பிராண்ட் ஷர்ட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து கான்ஷியஸாக இருப்பேன் நான் என் ஷூஸ் எப்படி இருக்கணும் என் கார் அப்படி இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பாரல்ஸ்லேயும் என்னுடைய பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் அவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்கிற நாம் நம் உண்ணும் உணவில் என்ன உணவை சாப்பிடுகிறோம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன் என்ன என்னோட ஆரோக்கியம் இப்போடி கா காப்பாற்றப்படுகிறது என்பதை கண்டிப்பாக யோசிப்பதில்லை இதில் டாக்டரேட் படித்தவங்களும் சரி பிஹெச்சி படித்தவங்களும் சரி நான் எல்லாருமே இந்த தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அடுத்தது இன்றைக்கு வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு நாகரிகம்ன்ற ஒரு பேரில் எல்லாருமே இன்னைக்கு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலை வாய்ப்பு செல்லக்கூடிய விஷயத்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் இன்றைக்கி டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி அது எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு நோய்களை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் டிபெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஏர்னிங்ஸை ஃபுல்லாக கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறோம் அப்புறம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் என்னுடைய என்னுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதம் வந்து அவங்க தான் நான் இல்லை ஸோ இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய வர்த்தகமாக உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறது காரணம் நம்மிடம் அந்த மனமாற்றமும் நம்மிடம் அந்த சிந்தனையும் இல்லாததை அவங்க கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் அடிப்படை ஸோ உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மறந்து நாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வேலையை அவங்க எளிதாக எடுத்துக்கொ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்மளுடைய உணவில் கலாச்சாரத்தில் முக்கியமாக விஷயம் அது நான் உங்களுக்கு கோதுமை விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதை பற்றி இன்றைக்கி உணவு கலாச்சாரத்தில் பெரும்பங்கு இன்றைக்கு உணவு கோதுமைக்கு வந்துவிட்டது அது பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி பாரம்பரிய அரிசிகள் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏ ஸோ இது இப்படிப்பட்ட நம்முடைய வியாதிகளை நாம் பெற்றுக்கிட்டதால் தான் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகணும் அடுத்தது பாரம்பரிய அரிசிகள் பாரம்பரிய அரிசிகளுக்கு ஒரு குணம் உண்டு அடிப்படையில் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரௌன் ரைஸாக தான் வருது அது புழுங்கல் அரிசியாக தயார் பண்ணாலும் சரி பச்சரிசியாக தயார் பண்ணாலும் சரி இன்றைக்கி
ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு பிளட்ல எஃப்யூஸ் ஆகும் குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும் ஒரு நூறு பாயிண்ட்ல இருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ள மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய சயின்ஸ் சொல்கிற விஷயம் அடிப்படையான விஷயம் பட் இதெல்லாம் நான் அவங்களை யோசிச்சு இந்த இந்த வெரைட்டிலாம் வரல அடுத்தது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போது வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது உடம்பு எப்படி குறைக்கிறதுன்ற விஷயம் ஸோ இந்த பாரம்பரிய அரிசிகளை எடுத்துக்காத வரையில் ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்துக்காத வரையில் அது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம்தான் அடுத்து டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இன்றைக்கி டயபெட்டிக் டைப் டூ டூ டயபெட்டிஸ்ங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய இன்றைக்கி ஒரு தொற்றா நோய் நம்மளிடம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது அதுக்கான விஷயத்தை நாம் எடுக்காத வரையில் இதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்காத வரையில் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சாத்தியமில்லாத விஷயம் இந்த மாப்பிளை இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லை என்ன முக்கியமான சில விஷயங்களை நான் கொடு உங்களுக்கு சொல்ல கனவைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த மாப்பிளை சம்பான்ற ஒரு அரிசி மாப்பிளை சம்பா அரிசியும் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது நாட்கள் கொண்ட ஒரு வெரைட்டி அது ரெட் ரைஸ் பேசிக்கலாகவே நம்மளுடைய பாரம்பரிய அரிசிகள் அனைத்துமே ரெட் ரைஸாக இருக்கும் ஒரு சில வெரைட்டிஸ் வெரைட்டிஸ் தவிர்த்து சீரக சம்பா ஆத்தூர் கிச்சடி இப்போ நான் சில வெரைட்டிஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறதுக்காக எல்லாம் ஒரு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் கொள்முதல் பண்ண நெல் வெரைட்டிஸ் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் இந்த அங்கீகாரம் இன்றைக்கி இது ஏன் அதெல்லாம் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு இந்த சமூகத்துக்கு நல்ல உணர்வை கொடுக்க வேண்டிய உணர்வு என்னிடம் இருந்தால் மட்டும் போதாது அதை தயார் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கக்கூடிய விஷயம் தேவை இன்றைக்கி அந்த அந்த நெல் கொள்முதல் பண்ணுறது இந்த சின்ன இன்சூரன்ஸை கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் அவங்க விருத்தாசாலத்தை சேர்ந்த ஒரு விவசாய விவசாய குடும்பமாக அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக இருக்கக்கூடியங்க பட் ஆனால் அவங்க ஒரு நல்ல உணவை என்னிடம் இருக்கும் நிலத்தில் நல்ல உணவை தயார் பண்ணி நான் சாப்பிட வேண்டும் என்னை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்களும் சாப்பிட வேண்டும் இந்த சமூகமும் சாப்பிட வேண்டும் என்று அயராது பாடுபட்டு கடந்த நாலு நாலு வருடங்களாக அயராது பாடுபட்டு கடைசியில் இந்த வருடம் தான் கிட்டத்தட்ட நூறு மூட்டை நூற்றம்பது மூட்டை அவங்க சாகுபடி பண்ணாங்க பட் அந்த ப்ராடியூஸை அவங்களால் சேல் பண்ணுறதுக்கு கமர்ஷியல் வேல்யூ இல்லை இதை ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் டிமாண்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இதோட விழிப்புணர்வே இன்றைக்கி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த அரிசி எங்கேயே கொண்டு போய் நாங்கள் விற்பது ஒரு விவசாயியே அந்த அரிசியை தயார் பண்ணி விற்கக்கூடிய லெவல் இன்றைக்கி இன்னும் சூழ்நிலை உருவாகவில்லை அதுக்கான நிறைய கூட்டமைப்புகள் இன்றைக்கி ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க அன்றைக்கி மதுரையில் ரவி சார் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இன்ஸ்பைர் ஒரு அமைப்பு வந்து கடலூரில் ஏற்படுத்தி குழுக்களாக கூட்டமைப்பில் ஸோ ஒரு கூட்டுறவு முய மூலயமாக இந்த விஷயத்தில் கொண்டு செல்லலாம் மக்களிடம் அப்படின்ற நிறைய விஷயம் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது அவருக்கு எப்படியாக ரெகக்னேஷன் என்னுடைய காண்டாக்ட் தெரிஞ்சு நான் இதில் ஈடுபாடு இருக்கிறேன்ற காண்டாக்ட் தெரிஞ்சு என்னிடம் வந்து சென்று உடனே இந்த நிலையை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தயார்படுத்தி உங்களுக்கும் அரிசியாக கொடுக்குறேன் எனக்கும் தேவை ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்றைக்கி பசுமை விகடன விகடன் ஆகட்டும் நம் நம்மளவருடைய கோட்பாடு ஆகட்டும் மற்ற அனைத்து விஷயங்களுமே அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பியூராக கொடுக்கணுன்ற உணர்வு அந்த உணர்வை மதித்து நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த சமூகத்தின் நமக்கு இருக்கபால ஒரு கடமை அது அவங்க அந்த அந்த உணர்வை நான் மதித்து அது அந்த வெரைட்டிஸ் தான் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு வெரைட்டிஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் கணேஷ் அந்த வெரைட்டிஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க அஞ்சு அஞ்சு வெரைட்டிஸும் ஏன்னா உங்களுக்கு பார்வைக்கு ஏன்னா நெல்லுன்றது எப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் சாதாரண நெல் அப்படி ஒரு வருது ஒரு ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் மீன் ஒரு எல்லோஷாக இருக்கும் அந்த நெல்லை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் பரிபூர்ணமாக ஒரு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இது வந்து மாப்பிளை சம்பா இப்போ சொன்னால் இல்லைங்க மாப்பிளை சம்பாட்ட நெல் அது இந்த நெல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நல்ல ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் இதை நீங்கள் டீகாஸ்கிங் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்கும் அதோடைய கலர் அரிசி நேரம் வந்து நல்ல ரெட்டிஷாக இருக்கும் அவ்வளவு மாப்பிளை சம்பாவுடைய குணாதிசயம் வந்து ஏன் அந்த பேர் காரணமே உண்டு அந்த காலத்தில் மாப்பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த அரிசி மாப்பிள்ளைக்கு கொடுத்த அரிசினா வேறு விஷயத்துக்கு கிடையாதுங்க இலவட்டக்கல்லை தூக்குவதற்கு அவனுக்கு வலு வேண்டும் அன்று பெண் கொடுப்பதற்கு அவன் வலுவான நிலையில் இருந்தால் பெண் கொடுப்பார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் மாப்பிளை சம்பா உண்டால் தான் அவன் வலுவை கிடைக்க முடியும் அகண்ட மார்பம் அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த விஷயம்லாம் மாப்பிளை சம்பாவை சாப்பிட்டுத்தான் அவனுக்கு கிடைத்தது அதனால மாப்பிளை சம்பான் வந்தது ஆனால் அவ அவருடைய சுறுசுறுப்புக்கு வந்து ஈடே கிடையாது சார் அவருடைய சுறுசுறுப்பு
இதில் நிறைய உணர்வு உண்டு இன்றைக்கி நம்ம கையில் உலகம் இருக்கிறது கூகுளில் போய் பார்க்கலாம் நிறைய இன்றைக்கி புத்தகங்கள் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு வந்துட்டு இருக்கு முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக உண்டு இன்னொன்று இது வேலையாடு ப்ராடக்டாக கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி நேராக கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மனம் இன்றைக்கி ஒப்பவில்லை இது நான் எப்படி நான் குக் பண்ணி சாப்பிட்றேன் சார் இப்போ மாப்பிள்ளை சம்பவ அரிசியாக சாப்பிட்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களே இப்போ ஒன் வெயிட் மேலே ஒரு வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறவங்க இல்லை வந்து ஒரு விளையாட்டு துறையில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ஒருத்தர் நண்பர் ஒருத்தர் ரெகுலராக இங்கேருந்து வாங்கி அவருடைய தம்பிக்கு நாகர்கோவிலுக்கு அனுப்புவார் என்கிட்ட வந்து காரணம் அவர் வந்து ஒரு விளையாட்டு வீரர் மாப்பிள்ளை சம்பவ ஊற வச்சு அப்படியே குக் பண்ணி ரொம்ப திக்காக இருக்கும் உங்களுடைய ஸ்கின் அது ஸோ அவ்வளோ ஃபைபர் அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸு உங்களுக்கு அவ்வளோ சத்து பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாப்பிள்ளை சம்பா அதுமாதிரி கருப்பு கோணை உங்களுக்கு இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுமாதிரி ஆத்தூர் கிச்சிரி சம்பா இப்போ பாரம்பரிய அரிசியிலே எனக்கு கொஞ்சம் நைஸாக வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஆத்தூர் கிச்சிரி சம்பா இதுவும் ஒரு பாரம்பரிய வெரைட்டி அடுத்து உங்களுக்கு வெள்ளைப்பூணி ஏற்கனவே இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொன்னேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் நாட்டு வெள்ளை பண்ணி நான் நாட்டு வெள்ளை பண்ணி சார் இன்றைக்கி மிகுதியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைய விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல விலையும் ஒரு எந்த வித செலவும் இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாட்டு வெள்ளை பொண்ணி கண்டிப்பாக நண்பர்களே சகோதரர்களே நீங்கள் புழுங்கல் அரிசி உண்ண வேண்டும் என்றால் நாட்டு வெள்ளை பொண்ணியை நாடுங்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக காக்கப்படும் இதில் கண்டிப்பாக நான் உறுதி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எது சார் நாட்டு இது பாரம்பரிய அரிசியில் சொல்கிறீங்க சார் ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக ஏன்னா பாரம்பரிய அரிசியில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட டைஜஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக இருக்கும் சார் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைபர் ஃபைபர் இருக்குது உங்களுக்கு அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் உண்டு அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உங்களுக்கு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடையாது உங்களுக்கு ஏன்னா மாப்பிளை சம்பவம் நாங்கள் ரெண்டு விதமாக தயார் பண்ணுவோம் குறி குறிப்பாக மாப்பிளை சம்பவ அரிசியை வந்து புழுங்களாக தயார் பண்ணுவோம் நீங்கள் புழுங்களாக அரிசி தயார் பண்ணும்போது அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அதிகம் ஏன்னா நீங்கள் அரிசி உணவாக சாப்பிட்லாம் அடுத்தது நீங்கள் இன்னும் ஈஸியான விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து இட்லி உணவாக சாப்பிட்றது ஏன்னா இட்லி ஒரு இட்லி தயார் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக புழுங்கல் அரிசியும் உளுந்து பிளண்டான தான் இட்லி பெஸ்ட்டாக வரும் ஸோ ஸ்டீமில் வரக்கூடிய விஷயம் அடுத்து தோசை இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக சாப்பிடக்கூடிய விஷயம் வந்து தோசை இப்போது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் வீட்டில் வந்து இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க நான் இது ஈஸியாக கன்சியூம் பண்ணுங்கள் நினச்சேன்னா இந்த இந்த அரிசியை கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி ஒரு மிக்சிலேயே ஊற வச்சு மிக் கிரைண்டிங் பண்ணி தோசை மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணால் அருமையாக இருக்கும் தோசை வந்து அவ்வளோ கிறிஸ்பாக வரும் நீங்கள் முடக்கம் தான் தோசை சாப்பிட்றோம் இல்லையா நீங்கள் முருவெல்லாம் கிறிஸ்பாக அப்படி தோசை அருமையாக ரெட்டிஷாக வரும் ஏ நம்மளுடைய பிள்ளைகளும் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதுனா ரெட்டிஷாக இருக்குது தோசை அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் சிறுதானியால் ஆகட்டும் என்னுடைய இந்த வ இந்த வெரைட்டிஸ் அத்தனையுமே நம்முடைய நான் பாரம்பரிய வெரைட்டிஸ் அத்தனையுமே சரி ஏன்னா அடிப்படையில் ஏற்படுற உணவு பழக்கம்தான் காலத்துக்கும் அவங்களுக்கு நிற்கும் அதை கொடுக்காத வரையில் நம்ம எந்த மாற்றம் செய்ய முடியாது ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கா கார்போஹைட்ஸ் இருக்கிறதால உங்களுடைய டயபட்டிஸ் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது உங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியை வந்து நாங்கள் ஜென்ரலாக இன்றைக்கி வந்து மற்ற ஒயிட் ரைஸ்லாம் வந்து ஆஃப் நேர் தான் ஏன்னா ஏஜ் ரைஸுங்கிறதால அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு பண்ண சொல்லுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஜிங்கில் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இறுகி போயிருக்கும் ஸோ அதை அதுக்காக நாங்கள் வந்து அதை ரைஸை வந்து சோக் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டீம் பண்ண சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் குக்கரில் வச்சாலும் சரி வடித்தாலும் சரி இன்னும் வடிக்கிற முறையும் முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி சாதம் வடிக்கிற முறை ஒன்று இருக்குது குக்கரில் வைக்கிற முறை ஒன்று இருக்குது சாதம் வடிக்கும் போது உங்களுடைய அந்த வடிக்கிற தண்ணி சத்து போகிற அதில் போயிடும் அந்த தண்ணீரை நாம் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லை குக்கரில் வைங்க ஏன்னா உணவு பழக்கம் எனக்கு குக்கரில் தான் சார் இருக்குன்னா குக்கரில் வெறும் ஏப்ரேஷேஷன் தான் இருக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றில் நீங்கள் இந்த நாட்டு வெள்ளை பண்ணியே ப்ரௌன் ரைஸை நீங்கள் போய் ஒரு குக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் வீட்டில் குக் பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து வடிச்சிங்கன்னா அரிசி ஒயிட்டாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வடிக்கிற த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் தெரியும் ஷேடு தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்து குக்கரில் வைக்கும் போது சாதம் பேலாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த பேல் கலரில் அந்த ப்ரௌனிஷ் கலரில் சாதம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதில் வந்து இருக்கிறது ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து இந்த இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் அத்தனையுமே மாப்பிள்ளை சம்பா வாடஞ்சம்பா ஆத்தூர் கிச்சடி
அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா உணவுகளும் இந்த உலகத்தில் நல்ல உணவை அதை எந்தெந்த இடத்தில் யாரார் உண்ணுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அந்த உணவின் அம்சம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது எதுவும் கெட்ட உணவு என்பதே கிடையவே கிடையாது இந்த உலகத்தில் எல்லாம் நல்ல உணவு தான் ஆயில் எடு ஆயில் எடுத்துகிட்டு ஆயில் பற்றி எதுவும் பேசுவோம் நம்ம ஸோ வீட்டுங்கிறது ஒரு விண்டர் கிராப் அது ஒரு பதினஞ்சு டிகிரிலேருந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்குள்ளே தான் தேவைது வீட்டை கொண்டு வந்து நம்ம சவுத் இண்டியன் கிளைமேட் நட்டு பாருங்கள் ஒரு மூட்டை கூட ஈல்டு வராது ஏன்னா இட் கெனாட் சர்வைவ் இன் அவர் கிளைமேட் நம்ம டிராபிக்கல் கிளைமேட்டுக்கு உகந்த கிராப்பே கிடையாது அது ஸோ அதில் வந்து இன்னும் இன்னொரு விஷயம் இன்னொன்று அடுத்தது நம்முடைய கிளைமேட்டில் சர்வே ஆகாது இன்னொன்று அடிப்படையில் வலிமையுள்ளவன் வாழ்வான் பலவீனமானவன் வீழ்வான் இது இயற்கையின் தத்துவம் சர்வையில் அது ஃபிட்னஸ் டார்வின்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த அடிப்படை உயிரினங்கள் அனைத்தும் உண்டு நமக்கும் உண்டு அது ஸோ இது கெனாட் சர்வை இன்னும் கிளைமேட்னும் போது அதை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது வாம் ரீஜனில் வந்து ஒரு நமக்கு மேபி உங்களுக்கு கோதுமை எடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு கோல்டு ரீஜனில் தான் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க ஸோ தே நீட் வாமர் ஃபுட் அது கோ கோதுமையை ரொம்ப அவசியம் அவங்களுக்கு ஸோ நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ மறைமுகமாக நம்ம இது திணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் கோதுமை மித்த நீங்கள் காம்போசிஷன் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரைஸுக்கு அது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது என்னென்னா ஃபைபர் கொஞ்சம் கூட சொல்லுவாங்க அதில் பட் ஆனால் அரிசியில் இல்லாத ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் இருக்குது குளூட்டன் குளூட்டன்ன்றது மெல்ல மெல்ல நமக்கு சாக சாகடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் குளூட்டன் எடுத்துக்கிறது வந்து தவறு நீங்கள் எதில் வேணால் நீங்கள் போய் ஒரு டாக்டர் எடுக்கலாம் குளூட்டன் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது ஆனால் அது இதே மாரி நம்ம ஒரு நல்ல பூரி மசாலா பார்த்தா நம்ம மனசு வாங்கிடுவோம் கண்டிப்பாக வந்து குளூட்டன் சாப்பிடுவோம் சரி பூரியை சாப்பிட்டே ஆகணும் இன்றைக்கே ஒரு நாள் உணவு சாப்பிடுறது கூட அவசியம் இல்லை சார் ரெகுலராக நீங்கள் வந்து அத்தியாவசிய உணவாக அதை மாற்றுவது தான் இங்கே தவறு நம்முடைய அடிப்படை நம்மளோட ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் என் மண்ணில் திறம்பட விளையக்கூடியதை நான் உண்டு மகிழ்ந்தால் நான் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இந்த அடிப்படை உணர்வை புரிஞ்சிக்காத வரையில் நீங்கள் எந்த விதமான நீங்கள் வந்து யூஎஸ்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணாலும் சரி ஆஸ்திரேலியாலேருந்து எது இறக்குமதி பண்ணாலும் சரி எந்த விஷயமும் நீங்கள் சாதிக்கவும் முடியாது இதுதான் விஷ விஷயம் ஏன்னா முக்கணிகளை ஐந்து நிலங்களில் நாம் வந்து அறுசுவை கொண்டு போகணுவர்கள் நாம் இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட இருக்கிற முக்கணிகளை விட்டு விட்டு எந்தெந்த கியூ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ருக்கோம் சீசன் ஸ்பெசி இப்போ இருக்கிற மேங்கோஸில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் எங்கே சார் இருக்குது பரவாயில்ல இருக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம மறந்து விட்டு அந்த உணவை பார்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளிடம் பொருளாதாரம் மிகுந்து விட்டது எதையும் வாங்கக்கூடிய சக்தி உருவாகி விட்டது அது எப்படி செய்ய வேண்டியன்ற ஒரு கலாச்சாரமும் அந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் நம்மகிட்ட இல்லாதது அறியாமையே ஸோ ஒரு விதத்தில் நம்ம இல்ட்ரேட் தான் அன்னைக்கு பி எஸ் குமார் சொன்ன மாதிரி இல்ட்ரேட் தான் நம்ம ஏன்னா அறிந்தும் அந்த தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்ம இல்ட்ரேட் தானே ஸோ இதை மாற்றிக்கு மா மா மாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது அடுத்தது இன்னைக்கு பிரெட்டில் செய்யக்கூடிய அனைத்து பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் அனைத்துமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாத இன்றைக்கி வர்றதே கிடையாது அனைத்துமே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கோதுமை சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாள் தப்பு இல்லை ஒரு முழு கோதுமையை வாங்கிட்டு வந்து ஷாப்பில் கிரீனாக வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அப்படியே கிரைண்டிங் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஹஸ்கோட சாப்பிடுங்க தப்பு இல்லை ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க பட் ஆனால் அதை வந்து நிரந்தர உணவாக மாற்றாதீர்கள் நிரந்தர உணவாக மாற்றாதீர்கள் என்னுடைய கோரிக்கை நிரந்தர உணவு என்பது நம்மை சார்ந்த உணவு நம்முடைய அரிசி உணவு அடுத்து சிறுதானிய உணவு இது ரெண்டும் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஸ்டேபிள் ஃபுட்டாக இருக்க முடியும் இது எதுவுமே ஸ்டேபிள் ஃபுட்டாக இருக்க முடியாது அப்படி நம்ம லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே மாற்றிக்கணும் இருந்தாலும் அங்கே போனாலும் ஒரு தடவை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இன்னொரு தடவை அரிசி தான் சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுடைய மரபணுக்கள் இதுக்கு ட்யூன் ஆகியிருக்கும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய மரபணுக்கள் கடந்த ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்களாக ஒரு உணவுக்கு நம்ம ட்யூன் ஆகிட்டோம் அது திடீர்னு மாறும்போது அது அந்த மரபணு மாறுறதுக்கு நாள் நாட்கள் ஆகும் நம்மளே ஒரு விஷயத்தில் வந்து மாற்றம் என்பது ஒரே நாளில் ஏற்படக்கூடியது மாற்றம் என்பது வேண்டும் அடுத்தது ஸோ மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்ல வேணாம் மைதா பற்றி நான் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து விரிவாக தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய கட்டாயம் வேண்டும் இன்னொன்று வரும் தலைமுறைகளுக்கு மைதாவுடைய சுவையை கொடுக்கக்கூடாது வரும் தலைமுறைகளுக்கு எல்லாரும் குடும்பம் வரைக்கும் நம்ம நாற்பது ஐம்பதை கடந்து விட்டோம் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்து ஏன்னா கடந்து முப்பது ஆண்டுகளாக உணவு கலாச்சாரம் மாறுதன் மாறுதன் விளைவு தான் இன்றைக்கு
So, not a solemn on the out of cash and riches, sir. Namuta get a hybrid variety only Makacholam. Marabana Matra put Namid, Tinika put our Russian Makacholam. Not to Solomon, Namuda category, Rumba cheap on our variety. Namu Adiya Salabon, cheaper Karjalan together, Armuteria, Marumuteria, and the mindset of Marnus and Maga. Niki Patro would then our Parama is Abdalam, other than Army, one of the Sabdalan, other than Nurbai and a Samovum, the Army, there are in Abdina and Anchitamna. So, the Varag, Varagarisi, Varag, Arthur, and Anga Czech oil, Yenil, Yenai Badi Solana, Kamanoshan, Munor Soliranga, Adi Kodatadim, Adam Bode, Muditirkin, Mohangatam. Serious in a particular one, Kalama Hepal or a part of it. So, our one the Yenago, Nalanago, Pambuka, Araha, or Celeria Solipa. In the Czech and Modi and Gaza, first in Abu. So, Pamba Arthur, Czech Arthur, Yavu Armia, or Nano Rain, or Arthur Mudi, or the Pata or Parla, Idamata Mandre, Niki Czechene Agatum, I mean Nalane Agatum, Tangan Agatum, Cronal Adam, Yatanet, Anitime, Namidam Kakudavisha. Niki oil, edible oil and Rushitil, Yerkudi, Yena Narakan Buterium, mineral oil and Rushita, and the Yendalo Panitranga, Abdutarium. So, in the Anitime, on the Vanigiri Diaga, Namamide. So, we have to do this. 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 So, we have to do this. 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 We have to இது அனைத்துமே வந்து எடுக்க முறையில் எடுத்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நீங்க சக்கரை இல்லாத விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அதுல கிடைக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஆ கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் அரிசி பொறுத்த வரைக்கும் மில்லட்ஸ் வந்து பாலிஷ் ரைஸ் பாக்கும்போது மில்லட்ஸ் தான் உயர்ந்தது சார் கண்டிப்பா ஏனா பாலிஷ் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா மில்லட்ஸ் தான் உயர்ந்தது பட் இன்னொரு விஷயம் அரிசி we have a balanced diet. In a tropical climate, we have millets. We have a lot of people who are dry. We have a lot of people who are dry. We have a lot of people who are dry. We have a lot of people who are dry. We have a lot of people who are dry. Short term crop, Adalama, is on the Panamal Parambari or Sikolo, Nelva Hale Sonana, Idelame, Nuthi Patanal and the Nuthi and Banal very Kalar Kodia. So in the period under the Namadam Nalla Vapangarikum, Nalla short and humid climate, at the North East Mons and a face phone on the end of Massa, November, December, and the Namagundu, allergic Nanare Badi Potter, Kalorum, Marjolet, Cyclone, Naragan, Badi Potter. So it's a new survey got a Russia on the Millet's Karakim under the Patana, the Mana Ripai Russia, added to the Nalo harsh and uh, dry conditions of a good ratio, short term crop, Aru, Aruth and Janal, Yudu Nalko, a very good ratio. As natural, organic food, fertilizer, so pesticides, Tavapada. In the ratio of the protein, Ninga on the Arisila ratio, the Lerigan, high protein. Arisila protein number come young. Nasar and Gome are the protein, protein, not Karil, but the protein. A mother Bissolam, but Dana, Niki Namaka high fiber. Minerals, iron and calcium. That's why we have food security. We have millers. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who in the grains are on the theta potata and you can eat them market very good. In no ratio in the Negini, Varagarasin, Penny, and the supermarket, Ilendo or Kadalavanalo, Kudman or Tonur Sayas of Fumigation Manina Vacherpang. Yana, Ning once theta dina, Adi Bacho or Patra and the Padinal, Varagarasio, I mean Millet Savan, the Ninga Vacherkumia. Uchi is a tapa. Once Ning Thor and Nikitina. So in Naponwana, once on the Milla on the Polish Panautana, complete our own fumigation Manina, packet of Potovara. So Arapadina, four months expiry. Three months experience. Mm -hmm. Kandipa, you were done at the name of the Titi Kundu Vecina, Ning Patanal Vecina, Kandipa, insects Kandipa, fumigation money than in market lover, the Yana, like poorly theatre. Indriama the Russia, Nala one way Sapuna, other kind of theatre the Veno. But Amada Pondra, Nigmadiana Sapolani Sunday, Serio Hotel Palama, Ingapan Alargo, 
ஸோ அவர் இவர் கடைக்கு போகலாமா நாயர் கடைக்கு போகலாமா இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு தேர்தல் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதில் எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறது ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல சுவையான உணவை சாப்பிட வேண்டிய ஈடுபாடு என்ன இருக்கிறது அதுக்கான தேடுதலை நான் வந்து பல பேரும் விசாரிக்கிறேன் அதே தேடுதல் தேவை மனிதன் பிறந்திலிருந்து தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறான் அது வெவ்வேறு உருவங்களாக இருக்கின்றன இது அடிப்படை அடுத்தது சார் வரகு ரைஸ் வரகு ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நம்மளுடைய வெயிட் கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் வசிட்டலான கிராப் வரகை வந்து நீங்கள் வந்து இட்லி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அது இட்லி பண்ணி சாப்பிட்லாம் பச்சை ஏன்னா வரகு இன்றைக்கி வரது எத்தனையும் பச்சையாக தான் வருது உங்களுக்கு வந்து ரா மில்லட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வரது கிடைக்கிற எத்தனையுமே இதை புழுங்களாக மாற்றப்பட்டால் தான் உங்களுக்கு இட்லிக்கு பிரமாதமாக அமையும் ஏன்னா புழுங்கல் அரிசி கூட தான் உளுந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு பிளெண்ட் பண்ணும் போது தான் ஈல்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டீமில் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்காது பட் வரகு அரிசியில் புழுங்களும் உண்டு அடுத்து நல்ல இம்யூனிட்டி நம்மளுடைய எக்ஸ்கரி சிஸ்டம் ஏன்னா உண்ணும் உணவை வந்து எக்ஸ்கரி சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு இன்றியமாத விஷயம் இன்றைக்கி நான் பல பேருக்கு அது பெரிய பிரச்சனை அது ஸோ இது இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு பங்காற்றி கொண்டிருக்கேன் அடுத்தது சாமை சாமை வந்து நல்ல ஒரு அயன் ரிச் உங்களுக்கு ஸ்டொமக் கால்சஸ் ஹை நியூட்ரிஷன் ஸோ ஒவ்வொரு சிறுதானியத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணாதேசியங்கள் அடிப்படையில் நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் ஃபுட் இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபுட்டுன்னு ஒன்று இன்றைக்கி வந்து தயார்படுத்தி கொடுத்துட்டுருக்க அது என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு 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 கேரக்டர் அதுக்கு புகுத்துறது இன்றைக்கி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸில் பட் இதெல்லாம் நம்மளுடைய கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்ஸ் அது ஸோ நாட்டுக்கம்பு ராகி ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நான் இதில் வந்து மில்லட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அரிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு பெட்டராக தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது பட் ஆனால் பேலன்ஸ்ட் ஃபுட் நமக்கு தேவை அரிசி உணவு கார்போஹைட்ரேட்ஸும் தேவை ஏன்னா இன்றைக்கி உடற்பயிற்சி இல்லாமல் நீங்கள் செயல்படுவது எவ்வளோ எந்த உணவு எடுத்தாலும் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை இன்றைக்கி ஸோ அரிசி உணவு சரிபாதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சிறுதானிய உணவுகளும் சரிபாதை எடுத்துக்க வேண்டும் இதில் எப் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது பேலன்ஸை அவங்கவா தீர்மானிக்கணும் சார் இவருக்கு டயபெட்டிக் இருக்கா சரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேலன்ஸாக எடுத்துக்கணும் நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் அதை அவருக்கு பொருந்தது உங்களுக்கு பொருந்தாது உங்களுக்கு பொருந்தது ஏன்னா வி ஆர் வி ஆர் யூனிக் இன் எவ்ரி திங் பை கிரியேஷன் வி ஆர் யூனிக் ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம யூனிக்காக இருக்குது எனக்கு இது போதுமன்ற ஒவ்வொரு விஷயம் அவருக்கு பத்தாது ஸோ யூனிக்காக இருக்கிற விஷயம் எனக்கு என்னென்ன வேணும்னு தீர்மானிக்கணும் இது பொதுவான விஷயங்களை நம்ம கொடுத்து விட்டோம் எனக்கு என்ன தேவை எது எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் ஸோ இங்கே இது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பேரான விஷயம் ரெண்டுமே இன்றைக்கி சர்வே கடவுள் விஷயம் தான் இது அரிசி உறவை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு பரப்புறவை பொய்யாக பரப்பி கொண்டு இருக்கிறார் பிளாஸ்டிக் அரிசி வருது அப்படின்னு இதெல்லாம் கார்பரேட்டுகள் செய்த சூழ்ச்சி தான் பிளாஸ்டிக் அரிசி விஷயம் பண்ணவே முடியாது அது எங்கேயோ ஒரு சைனாவில் ஏற்பட்ட ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டு இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் அரிசின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கடந்த ஒரு நாலந்து போன வருடங்கள் ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்து கொண்டிருந்தது இதுக்கு அரசாங்கம்லாம் தலையிட்டு பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது சார் அது மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் இது பற்றி சொன்னார் சார் உங்கள் செக் ஆயில் நாங்கள் இப்போ இத்தனை ப்ராடக்ட்ஸும் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இத்தனை ப்ராடக்ட்ஸும் என்னுடைய நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படுகின்றன அது மட்டுமன்றி என்னுடைய லைக் மைண்டட் பர்சன்ஸில் என் கருத்தை சார்ந்தவர்களிடம் நான் பகிர்ந்து நீ கேழ்வர மாவு கம்பு மாவு அடுத்து சத்து மாவு அனைத்துமே நாங்கள் தயார்படுத்தி எல்ஜிஎஸ் என்ற ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அனைத்துமே இங்கே நாங்கள் டிஸ்பிளேல வச்சுருக்கோம் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் இது என்ன பலனை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றது என்னுடைய ஆவல் இது என்ன உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கேளுங்க இன்டர்வியூ குக்கிங் என்ன சார் ரைஸ் குக்கிங் கஷ்டம்ன்றீங்களா ஆமாம் சார் இல்லை ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது சார் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ரௌன் ரைஸில் வந்து நீங்கள் வந்து பாரம்பரிய அரிசிகள் எடுத்துக்கிறீங்க தெரியுமா அது மட்டும் தான் குக்கிங் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் அது எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க பொறுத்து தான் இப்போ சப்போஸ் வந்து நான் ஒரு பாயில் ரைஸாக எடுத்துக்கணும் புழுங்கல் அரிசியாக சாப்பிடணும் போது உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் அதை சர்வ் பண்ணணும் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸை பட் ஆனால் நீங்கள் வேலையோட ப்ராடக்ட் எடுத்துங்க சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு இட்லி மாவு பண்ணியிருக்கீங்க இட்லி மாவு கூட ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃப்ளார்
Metha hybrid varieties equivalent to yield to the division not develop. But the character is not traditional rice. So, we identify the vision. And how genuinely people are going to be able to do that? Hello, sir. I'm going to tell you that. Of course, it's a good vision. What is it? Nalal, orang orang itu daerah kalle identify panah mandi dengan orang kerama. Ah, kerama. Inu rujukan, na, ipun na, saya perkir mandi, na, na, orang kerama lu rujukan, na, perkir pon. Ia na, anai itu farmers meseri. Naga, ia na, ur na, orang di erkan ur production pesel diucer kong. Ur koran jadi ur per day, orang ur forty to fifty tons, orang lu ke orang di padi tawa. So we can easily identify, ia na, orang lu ke orang di anu anu ulu urla, yara ribri panra orang terus easy identify panah mudi orang lala. Suppose ini mandi, nang kamusial nang aku kurikulum abdi nang mohon nang nacikong, lah. Nang aku pernah certificate nang pernah. Ini mandi, ini mandi organik abdi nang mohon certificate nang SJS serikin, nariya nang neru nang lerikin nang. Ini nang biri wakam mohon, certification mani kurikulum mohon, nang genuinity nang mohon believe pernah nang. Sida salah satu bishion, adi pernah, baru nang. Adah sir, anda terdah lah, adah sir. Nang aku mandi urpati pani kurikulum sir. Suppose nging aku mandi regulara adah nging aku wangun nang aku mohon, nging aku orang Lab testing kurang lah, tapi kerja. Inilah urusio. Ida bandu sir, orang mana urusio? Hotel base sahur ni ya. Nih, nalla orang apa kurter mana ambik lah sahur ni ya? Faith. Ada tu, nalla, nama nalla supplier test yang itu primary sir. Adi yang mari, adi yang mari ni test yang urusio itu leh anda nari urusio ada tu, orang leh sir. Nih, orang leh nih masala produk sir tu ni ya. Nih, anak itu berme homemade masala produk panaya mato. Ninety percent nih purchase pun omeli lah. Nih masala produk sir pahar ni ya. One year expiry kurang terima. Mama, nih yang over beat la over senja masala perak itu nih yang dua masa beat la macam mana? 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 Di mana pun, sir. Di mana pun nih over cina over masala perak itu nih ada tu kong over kuaran mutu la ada tu kong over yang tu bishma ada tu kong. Apa ada nama nih yang? Ia bila accept punis apa nih? Taste kadi mai dingin. Amor ya. So, anda bishma ini orang bishma na, orang orang nallah orang orang kerak kerak antara over faith over build up pun no. But ini tu orang lu orang ya. Ariya mai lembut, bela ini, ini kanan. Yang kau ini nariya baru mau, ini kau sistematik yang orang rujuk farm aido. Orang recognition, orang certification, ini sistematik yang orang farm aido. Betul na, na, anda beri pun orang boleh awal nasib, kandi paka, na medam tayai. Ada question. Point. Regarding the bakery products you're talking about, I have, I am buying a bakery product. Fine sir. Fine fine. Which is not without, which is without preservatives. Oh. Whereas lead brands, modern bread, they are all with preservatives, you can have a bread of 40 and a wagon. And whenever you buy, like, on the day, 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 what I mean is, owner la ni, ni refined, refined wheat ada kemudah. Ado, orang lihat kan, preserve di zat panita orang lihat refined, refined. Raw metal sejuta guna. I totally agree with you. Preserve di zat panita orang lihat refined, refined. Raw metal sejuta guna. Fine. They sell without preserve. Fine, fine. And he says trying modern kerja lo orang mana? Fine. Ini ni, orang ni kan orang ni kan orang ni. Fine, fine. This bread of modern bread, I buy dated of manufactured 19th of this month. Post for maybe 11 or 4 days. Fine, fine. Just try. Just try. Try. Fine, sir. Tell me, sir. Kandipa, sir. If you want to fail, then you want to fail. Tell me, sir. Tell me. Hello, sir. 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 Inno orang orang kat dalam anda carbohydrate saya itu juga kurang ada. Abi ini paleo diet abi ini terdiri yang promote pon ini terkaga. Ida perhati, umur orang ya kerjilah abdi. Paleo diet yang kerja ini ki, maybe itu orang merkati orang diet dah. Ini 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 terang juga kalau ada. But itu bandu yang dalam log orang success ini teri lah. But dana but dana maybe itu nama orang ya orang climatic conditions ke orang best mana bishema yang aku pernah lah. Kalau ini perlu orang ya na. You can tell one thing about the meat and the meat. You have to depend on proteins. So, that's not the correct thing. But that's not the correct thing. That's not the correct thing. But we have to do weight control. That's why we have to do weight control. 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 The wishing kalau nama gundel kan di pasal saya ini, orang lain nak lagi traditional rice varieties, nak lagi panah mudilah. Abi ni mesti simple lah value ada produk sepana. 
பட் அதுக்கான சிரத்தையும் மெனக்கடி நம்மள்ட்ட அந்த மனப்பான்மை வராத பட்சத்தில் இது எட்டா கனியாகத்தான் இருக்கும் எட்டும் கனியாக மாறாது இல்லை சார் இப்போ அது நீ சொல்கிற கரெக்டான விஷயம் தான் மேபி என்ன இன்னொரு விஷயம் சின்ன மாடிஃபிகேஷன் என்னென்னு வச்சுக்கோங்களா எல்லாருடைய டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அவங்க யூனிஃபார்ம் பேட்டனா ஒரு டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபுட் பெரமிட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைஸை தூக்கி என்ன பண்ணிவிடுவாங்க மேலே தூக்கி வச்சுருவாங்க வீட்டை கீழே வைப்பாங்க அவர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டு வெள்ளை பொண்ணியில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் ரைஸை சாப்பிடுங்க அதை காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு எந்த டாக்டர்ஸும் சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்தது ஒரு காமன் பேட்டனை தான் அவங்க உங்களுக்கு சொல்கிறது பார்ப்பாங்க ஈஸியாக ஒரு ஃபுட் கல்ச்சரில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் ரைஸுங்கிறது ஜென்ரலாக போகணும் இல்லை இப்போ இதே நான் ப்ரௌன் இப்போ என்னோட நாட்டு வெள்ளை பொண்ணியில் அன்பாலிஷ் கொடுத்தாலும் ப்ரௌன் ரைஸ் தான் இன்னைக்கு ப்ரௌன் ரைஸ் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு செரிமானன்றது இப்போ ஜென்ரலாக ஒயிட் ரைஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்குன்னா இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இல்லை தவறு எப்படி சார் ஏற்கனவே நம்ம அப்படி தான் சார் இருந்தோம் ஒரு முப்பது வருடங்களாக தான் நம்மளுடைய உணவு பழக்கம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது பட் நான் அதை சொல்ல டாக்டருடைய ஜெனடிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக பழகப்பட்ட ஜெனடிக்காக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஒரு சார் பின்னோக்கி பார்த்தாலும் ஒரு கமர்ஷியல் வேலையும் இருக்குது சார் நீங்கள் உணவு கட்டுப்பாடில் நீங்கள் வந்து அனைத்து விஷயத்திலையும் சாத்தியமாக கொண்டு போயிட்டால் நீங்கள் ஏன் சார் அவர்கிட்ட போக போகிறீங்க சி ஹேவ் டு பிரிஸ்கிரைப் மெடிசன்ஸ் ஸோ இதுக்கு திரைமுறையில் இருக்கிற விஷயம் நீங்கள் இது பொண்ணு இல்லை அவர் சொல்கிறது இருக்கட்டும் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜென்ரலாக கொஞ்சம் ப்ரௌன் ரைஸை கொஞ்சம் இன்டேக் பண்ணி ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸோ ஒரு ஒன் மந்த்தோ நீங்கள் அதோட ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்குதா உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுதா நீங்கள் பாருங்கள் இன்னும் பெஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரௌன் ரைஸ் இல்லாமல் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் மில்லட்ஸுக்கு போங்க சிறுதானியங்கள் எடுத்துங்க சிறுதானியங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாற்றம் ஏற்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி ரைஸில் ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் ரைஸுங்கிறது இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் வந்து ரெட் ரைஸஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை நம்மளிடம் இருக்கிற ரெகுலர் ரைஸஸில் ப்ரௌன் ரைஸஸ் எடுங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வருவோம் நம்மளுடைய மாற்றத்துக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுடைய மை மைண்ட் செட் அது கண்டிப்பாக மாறிடும் சரி இந்த ரைஸ் எடுக்கிறதால எனக்கு ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் டைஜஷன் எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏன்னா யூ வில் ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ் டைஜஷன் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது என்ட்ட என்னுடைய குளுக்கோஸ் லெவலில் சேஞ்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு சேஞ்ச் வரும்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் போவாங்க சரி நம்ம ஏன் அதையும் பண்ணக்கூடாது ஸோ யூ வில் இன்ஃபர் உங்கள் உடம்புக்கு நீங்கள் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு மருத்துவர் அப்புறம் தான் இன்னொருத்தவர் சார் அது அப்படிலாம் சார் நிறைய பரப்புரைகள் நிறைய இருக்கலாம் சார் பட் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அதான் சார் தவறான நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து ப்ரொபகாண்டா வந்து ஃபால்ஸ் ப்ரொபகாண்டா நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம அத்தியாசிய உணவில் வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் மாறின ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் ரைஸை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்றது தான் விஷயம் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு லதாஜிக்கல் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எடுக்கணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும் காமன் பேட்டர்னா ஒயிட் ரைஸ் எல்லாமே எடுக்கணும் போது அதுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்க தான் செய